আজকে আমরা এই কামারপুকুরে পেয়েছি রাজ্যের যিনি বিজেপি সভাপতি রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ জেলা সফরে আছেন এর আগে বীরভূমে বিভিন্ন জায়গায় ঘুরছেন ঘুরতে ঘুরতে আজকেই কলকাতায় ফিরবেন এমনটা জানা যাচ্ছে দলের কাজ সংগঠনের কাজ অন্যরকমভাবে একটা কাজ সেটা কিন্তু করছেন তারই মধ্যে একটা সময় খুব ব্যস্ত মানুষ আপনারা পেয়েছি দিলীপবাবু প্রথমে সরাসরি প্রশ্নটা আমার চলে যায় আপনি জানি আমি জানি যে আপনি প্রোগ্রামে যাবেন খুব তাড়া আছে এনআরসি নিয়ে কিন্তু একটা বিরাট একটা কৌতূহল তৈরি হয়েছে এই রাজ্যের মানুষের কাছে অনেক মানুষ বুঝতেই পারছে না যে এনআরসিটা অ্যাকচুয়ালি কি আমার কি ডকুমেন্ট লাগবে এই নিয়ে একটা খুব একটা কনফিউশন তৈরি হয়েছে এবং তৃণমূল কংগ্রেস তাদের মতো করে প্রচার করছে আপনার মুখ থেকে জানতে চায় যে এনআরসি অ্যাকচুয়ালি কী চাইছেন যেটা নিয়ে আপনারা সরব হচ্ছেন দেখুন আমাদের দেশের নাগরিকত্বের জন্য যে কয়েকটা পরিচয়পত্র সরকার ঠিক করেছে প্রায় দেশ দশ রকমের সেটাই তার প্রমাণপত্র আসামে তো সেই চাওয়া হয়েছে সেই জন্য পশ্চিমবঙ্গ এই নিয়ে কোনো সমস্যা নেই বাঙালের আসামের সামাজিক পরিস্থিতি অন্যরকম বিভিন্ন রাজ্যের বিভিন্ন ভাষাভাষী ধর্মের মানুষ ওখানে থাকেন ফলে একটু সেন্সিটিভ ম্যাটার পশ্চিমবাংলা এখনও এনআরসি হয়নি যদি কখনো হয় তখন এ প্রশ্ন আসবে ওখানে সুপ্রিম কোর্টের আদেশে পরিচয়পত্র জোগাড় করে পরিচয় নাগরিকত্ব সূচি তৈরি হচ্ছে আর সেখানকার সরকার সেটা করার চেষ্টা করছে স্বাভাবিক সরকারি কর্মচারীদের যে ধরনের নেগ্লিজেন্সি থাকে তার জন্য কিছু সমস্যাও তৈরি হয়েছে প্লাস অন্য রাজ্য থেকে যে মানুষগুলো ওখানে গিয়েছেন তারাও পরিচয়পত্র জমা দিয়েছেন কিন্তু সেটা ঠিক কি না তিনি যে প্রদেশের নাগরিক সেখানে পাঠানো হচ্ছে ভেরিফিকেশনের জন্য পশ্চিমবাংলায়ও প্রায় সোয়া লক্ষ লোকের পরিচয়পত্র পাঠানো হয়েছে এখানকার সরকারের দায়িত্ব সেগুলোকে ভেরিফিকেশন করে সরকারকে জানানো আসামকে যে এরা আমাদের নাগরিক জালও হতে পারে কিন্তু এখানকার সরকার সেটা করছে না মাত্র বিশ লক্ষ বিশ হাজার লোকেরটা ভেরিফিকেশন করেছে এক লাখের বেশি মানুষের পরিচয়পত্র ভেরিফিকেশন হয়নি স্বাভাবিক তাদেরকে ওরা স্বীকৃতি দেয়নি তাদের নাম আসেনি লিস্টে তো এখানকার সরকারের সহযোগিতা করা উচিত যাতে এখানকার নাগরিকরা আসামে যারা আছেন তারা সমস্যায় না পড়েন সেটা না করে এখানকার সরকার লোককে ভয় দেখাচ্ছে এনআরসি নিয়ে ভুল প্রচার করছে যেমন জিএসটি নিয়ে করেছে ডিমনিটেশন নিয়ে করেছে আজকে সমস্যার সমাধান হয়ে গেছে মমতা ব্যানার্জি কাজ কম করেন রাজনীতি বেশি করেন মানুষকে সমস্যায় ফেলেই তিনি আনন্দ পান সেন ভারতবর্ষে যারা অরিজিনাল নাগরিক আছেন সে হিন্দু মুসলমান খ্রিস্টান নির্বিশেষে কারো ভয় নেই এটা ঠিক বাংলাদেশ পাকিস্তান আফগানিস্তান থেকে বহু মুসলিম অনুপ্রবেশকারী ভারতবর্ষে ঢুকেছে তারা এখানে সমস্যাও তৈরি করছেন আর্থিক সমস্যা আমাদের পেটে ভাতে ভাগ বসাচ্ছেন চাকরি বাকরিতে ভাগ বসাচ্ছেন জমি জায়গায় ভাগ বসাচ্ছে এবং অশান্তি সৃষ্টি করছে আইন শৃঙ্খলার সমস্যা তৈরি করছে সেই সব লোক পৃথিবীর কোনো দেশ বিদেশিদেরকে স্বীকার করে না তারা যদি মনে হয় বৈধভাবে কাগজপত্র নিয়ে এসছেন আসবেন থাকবেন চলে যাবেন কিন্তু এখানে থেকে উৎপাত করেন এই অধিকার কারো নেই সেখানে তাদেরকে চিহ্নিতকরণ করতে হবে সেটাই সুপ্রিম কোর্ট বলেছে সেই প্রক্রিয়া চলছে একটা কথা বলা হচ্ছে যে একাত্তর সালের আগে যারা এসেছেন তারা থাকবেন তারপরে বাংলাদেশ ভাগ হবার পরে যারা এসেছেন তারাই একমাত্র অনুপ্রবেশকারী হিসেবে এসেছেন তাদের বিরুদ্ধেই আপনারা সরব হচ্ছেন অ্যাকচুয়ালি ওই কোনো সাল ডিমার্কেশন আছে যে এত সালের আগে যারা এসেছেন তারা থাকবেন বাকিরা অনুপ্রবেশকারী হিসেবে বাদ যাবে একাত্তরের পরে যারা এসছে তাদেরকে পরিচয়পত্র দেখাতে হবে তাদেরকে প্রমাণ করতে হবে তারা নাগরিক এখানকার স্বাভাবিক এটা বা ঠাকুরদা কেউ না কেউ তো আছেই মানে ভোটার কার্ড যে ভোটার কার্ড অনেকেরই আছে তার আগে ভোটার কার্ড থাকলে তিনি তিনি ছাড় পেয়ে যাবেন তালিকায় নাম থাকবে শুধু ভোটার কার্ড নয় একাধিক এরকম বলা হয়েছে জমি জায়গা ইত্যাদি কাগজপত্র রেশন কার্ড সব মিলে আজকে এসে কালকে ভোটার কার্ড পাওয়া যায় এখানকার নেতারা করে দিচ্ছে সিপিএম আমলেও অনুপ্রবেশকারীদের করে দেওয়া হয়েছে শুধু ভোটার কার্ডটা ভোট দেওয়ার জন্য অধিকার আছে নাগরিকত্ব প্রমাণের জন্য যথেষ্ট নয় সেই জন্য ওখানে এরকম দশ রকমের কার্ডের কথা বলা হয়েছে সেইটা প্রমাণ করতে হবে আর যার কাছে নেই ধরে নিতে হবে সে বাইরে থেকে এসছে আজ যদি হিন্দু হয় তাদেরকে এখানে থাকার ব্যবস্থা আমরা করে দেবো তার জন্য সিটিজেনশিপ অ্যামেন্ডমেন্ট বিল আনা হচ্ছে বাংলাদেশ পাকিস্তান আফগানিস্তান থেকে হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান পার্সিক জৈন যারা আসছেন তাদেরকে এখানে সংখ্যালঘু হিসাবে শরণার্থী হিসাবে জায়গা দেওয়া হবে কারণ তারা ওখানে সংখ্যালঘু হিসাবে অত্যাচারিত হয়ে পালিয়ে আসতে বাধ্য হয়েছেন এবং তারা ছ বছরে দেশে থাকার পরে নাগরিকত্ব পাওয়ার জন্য আপিল করতে পারবেন তখন এখানকার সরকার তাদেরকে নাগরিকত্ব দেবে কিন্তু ওই সব দেশে যারা সংখ্যা গুরু মানে মুসলিম সমাজ তাদের এখানে আসার কোনো কারণ নেই তারা একটা বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে আসছেন সেই জন্য এখানে তাকে নাগরিক হিসাবে স্বীকার করা হবে না অনেকে মানে তৃণমূল কংগ্রেস বা অনেকে প্রচার করছেন যে আপনারা যদি ক্ষমতায় আসেন তাহলে রাজ্যের মুসলিমদের অবস্থা খুব খারাপ তারা হয়তো থাকতেই পারবেন না তাদেরকে তাড়িয়ে দেওয়া হবে অন্য কোথাও এরকমই কি বিজেপি করবে ভারতবর্ষে বিভিন্ন রাজ
এটা ওনাকে বলে থাকেন বলে থাকেন যে দিলীপ ঘোষ মুসলিম বিদ্বেষী সব সময় কথা বলতে গেলে একটা ধর্মীয় সেন্টিমেন্ট নিয়ে কথা বলেন মুসলিমদের নাম ধরে ডাইরেক্ট বলেন আপনি সত্যি মুসলিম বিদ্বেষী আমি খালি মুসলিম বলি না টিএমসিও বলি আমি টিএমসি বিদ্বেষী যেটা ন্যায় সেটা দিলীপ ঘোষ বলে কারণ তার সাহস আছে বাকিরা গোলমোল করে রাজনীতি করতে যায় আমাদের ওই ধরনের রাজনীতি করার দরকার নেই যে দেশের শত্রু তাকে দেশের শত্রুই বলব এখানে হাজার হাজার মুসলমান লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি মুসলমান আছেন পূর্বপুরুষ থেকে থাকছেন তারা আমাদের পার্টিতে এসছেন পার্টিতে নেতৃত্ব দিচ্ছেন বহু মুসলমান জয়েন করছেন আমার হাত ধরে জয়েন করছেন যারা বোঝে ঠিক তারা ঠিক আছে যারা বুঝতে চায় না তাদের কপালে কষ্ট আছে আর যারা টিএমসির কথায় নাচবে তাদের কপালেও কষ্ট আছে আপনাদের তো এখন জোয়ার প্রচুর মানুষ আপনার দলে আসছেন আপনাদের থাকা খাওয়া বিরিয়ানি খাওয়ার ব্যবস্থা করছেন দলের লোকেরা কিন্তু আপনার ডাল ভাত নিয়ে এত কেন পাত্তা দিচ্ছেন ডাল ভাত নিয়ে তো অনেক আপনাদের দলের কর্মীর মধ্যে বিভাজন তৈরি হচ্ছে আমরা কাউকে বিরিয়ানি খাওয়াই না আমি নিজেও বিরিয়ানি খাই না আমাদের কোনো নেতা বিরিয়ানি পছন্দ করে না আমাদের বিরিয়ানি কালচারও নয় যাদের কালচার তাদের সমস্যা আছে সরকারি পয়সায় অন্যের পয়সায় কাট মানিতে বিরিয়ানি খাচ্ছে এই সুখটা বেশি দিন চলবে না আমরা সাধারণ কর্মী সাধারণ মানুষ সাধারণ জীবনযাপন করি সাধারণ খাওয়া দাওয়া করি আমি তো বেশিরভাগ আমার কর্মীদের বাড়িতেই খাই হ্যাঁ ডাল ভাত বলতে আপনি কথাটা তুলেছিলেন শোভন বৈশাখী নিয়ে আপনি আপনি কি এখন ক্লোজ চ্যাপ্টার করে দিচ্ছেন দল তো ওনাকে প্রশ্ন তুলছেন যে এদেরকে নিয়ে এত মাতামাতি করার কী আছে দলের কী কাজে লাগবে আমরা কাউকে নিয়ে মাতামাতি করি না আমরা যে আসছে সবাইকে সাধারণ কর্মী হিসাবে গ্রহণ করছি তাকে কাজ করার সুযোগ দিচ্ছি তাকে নিজেকে প্রমাণ করতে হবে তিনি আমাদের দলের কাছে অত্যাবশ্যকীয় এর বেশি কারো ব্যক্তিগত ব্যাপার নিয়ে আমাদের কোনো মাথা ব্যথা নেই আর সে কত বড় নেতা কী সেটা নিয়ে মাথা ব্যথা নেই তাকে কাজ করার সুযোগ দিচ্ছি তিনি না নিজের পরিশ্রম নিজের যোগ্যতা দ্বারা নিজেকে প্রমাণ করবেন আপনার নতুন একটা মন্তব্য খুব কন্ট্রোভার্সি তৈরি করেছে মহুয়া মৈত্রর কথার সঙ্গে আপনার সঙ্গে যোগাযোগ রয়েছে মাঝখানে ইলেকশনের সময় শোনা যাচ্ছিল যে আপনার সঙ্গে নাকি শুভেন্দু অধিকারীও যোগাযোগ ছিল আপনাদের আপনি যেখানে দাঁড়িয়ে ছিলেন মেদিনীপুরে একটা সেটিং হয়ে গিয়েছিল যে আপনার এলাকায় তারা ডিস্টার্ব করবে না আপনি ওদের এলাকায় ডিস্টার্ব করবে না মানে শুভেন্দু অধিকারীর সঙ্গে কি আপনার যোগাযোগ ছিল মহুয়া মৈত্রের নামটা যখন প্রকাশ্যে এলো মহুয়া মৈত্র আমার কাছে বিধানসভায় পাশেই বসতো সাহেবের পরিচিত ওখানে আরও অনেকের সঙ্গে বিধানসভার পরিচয় আছে বিভিন্ন পার্টির লোকের সঙ্গে পরিচয় আছে আমি ওখানে কংগ্রেসের অফিসে গিয়ে বসতাম সিপিএমের অফিসে গিয়ে সুজন বাবুর সঙ্গে কথা বলেছি আমার কোনো ছুত মার্গ নাই সুবেন্দ্রবাবু যেন মন্ত্রী বড় নেতা কখনো সখন নমস্কার টমস্কার হয়েছে এর বেশি কিছু না কিন্তু এটাও জেনে রাখেন আমি সুবেন্দ্রবাবুর এলাকায় গিয়ে তাকে তড়পেছি এবং আমাকে মেরেছে বাড়ি ভেঙে গাড়ি ভেঙেছে একাধিকবার কাঁথিতে করেছে খেজুরিতে করেছে তারা তাদের রাজনীতি করছে তাই না মাথা ব্যথা নেই আমি আমার রাজনীতি করছি আমার পার্টির রাজনীতি ব্যক্তিগতভাবে আমার সবার সঙ্গে সম্পর্ক ভালো আছে থাকবেও কিন্তু রাজনীতির ক্ষেত্রে যখন আদর্শের লড়াই সেখানে ইঞ্চি ইঞ্চিতে লড়াই হবে ওদের দল থেকে যাকে আনছেন আপনারা আপনারা কি ওরা নিজের আসতে চাইছেন না কোথাও একটা প্রস্তাব দিয়ে প্রলোভন দেখিয়ে যোগাযোগ করে দল ভাঙিয়ে মুকুলাকে ইউজ করে আপনারা আনছেন আমাকে আমরা কাউকে আনছি না আজকে বিজেপিতে সারা ভারতবর্ষের লোকেরা আসছে সারা সমস্ত রাজ্যে এখানে একটু বেশি এখানে বিজেপি এখানে হঠাৎ বেড়েছে সেই জন্য আমাদের কাউকে প্রলোভনও দিতে হয় না মমতা ব্যানার্জি বলেছিলেন এই কোনো এম এলএকে আমার দু কোটি টাকা অফার করেছি আমি চ্যালেঞ্জ করেছিলাম যে আপনারও দাম নেই দু কোটি টাকা আপনার কোনো এমএলএ নেই যদি কেউ থাকে তাকে বলুন আমি দেখবো কীরকম এমএলএ তার দু কোটি টাকার দাম আছে রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকলে আজকে এমএলএদের কেউ কিনতেও চায় না টিএমসির আমরা আরামবাগ প্রসঙ্গে আসি আপনি আরামবাগে এর আগে এসছিলেন কামারপুকুরে এখানে মিছিল করে গেছেন আরামবাগে কীরকম দেখছেন জোয়ার মানে ভাটা না জোয়ার আরামবাগের একটা চরিত্র আছে যখন পাল্টায় পুরোপুরি পাল্টে যায় সিপিএম আমলে পুরোপুরি ছিল পরে টিএমসি পুরো হলো এবার পুরোপুরি বিজেপি হতে চাইছে প্রায় হয়ে এসছে জেতার কথা ছিল আমাদের একটু গণ্ডগোল করে ওরা জিতে গেছে তার মানে মানুষ কিন্তু মনের দিক দিয়ে বিজেপিকে গ্রহণ করেছেন প্রত্যেকটি জায়গায় এমনি সাধারণভাবে লোকের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করছি আমি ছোটো ছোটো কার্যক্রম আর বড় কার্যক্রম তো দেখছেন ব্যাপক জনসমাবেশ হচ্ছে আজকেও হবে আগেও হয়েছে কেন আরামবাগ পাল্টাচ্ছে বিজেপির হাত ধরেই পাল্টাচ্ছে এবং আপনি যেখানে এসছেন এই গোঘাট তো বিরাট বিতর্কে ভাবা দিঘিটা এখনও সলিউশন হলো না আপনারাই নাকি রেল রেল করতে বাধা দিচ্ছেন এখানে ইন্ধন জুগিয়ে গেছেন আন্দোলনকারীদের এবার কি সমাধান হবে দেখুন রেল কেন্দ্র সরকারের হাতে আছে তারা টাকা পয়সা দিচ্ছে জায়গা করার জন্য জায়গা তৈরি করার জন্য কিন্তু রাজ্য সরকার জায়গা জমি জায়গা দায়িত্ব হচ্ছে জমি জায়গা দেওয়া খালি ভাবা দিঘির কথা কেন বলছেন ন্যাশনাল হাইওয়ে থার্টি ফোর বারাসাত থেকে আরম্ভ করে আমডাঙ্গা ওই দিকে হলোই না কারণ এখানকার রাজ্য সরকার এদিন লোককে খেপি জমি দেবেন না আজকে লোক জমি দিচ্
টিএমসির লোক এসব প্রচার করে বেড়ায় পার্টির একটা সংবিধান আছে একটা সিস্টেম আছে সেই অনুযায়ী সব কিছু চলে আগামী এগারো তারিখ থেকে পার্টির আমাদের বুথ কমিটি থেকে নির্বাচন শুরু হবে সংবিধান অনুযায়ী এবং জেলা প্রদেশ অবধি অখিল ভারতীয় স্তর অবধি নির্বাচন হবে তাতে যাকে যোগ্য মনে করা হবে সেই থাকবে কেউ কাউকে পাল্টে দিতে পারবে না বিমান ঘোষ এখানে কাজ করে দেখিয়ে যে সে তার যোগ্যতা আগামী দিনে এখানকার লোকেরা যদি মনে করেন বিমান ঘোষ ঠিক আছে তো বিমান ঘোষই পার্টির নেতা থাকবে আমার দুটো প্রশ্ন আছে আপনি খুব ব্যস্ত সেটা হচ্ছে যে আপনারা এই চায় চায় চক্র করছেন বিভিন্ন জায়গায় মমতা ব্যানার্জিও কিন্তু এখন বিভিন্ন মানুষের উঠানে গিয়ে বসছেন সরাসরি খবর নিচ্ছেন তাদের কেন বাড়ি তৈরি হয়নি মানে আপনাদের দেখে ওরা শুরু করেছে না ওদের দেখে আপনারা শুরু করেছেন দেখুন আমাদের সংগঠনের যে পদ্ধতি আছে ম্যান টু ম্যান কন্ট্যাক্ট আর হার্ড টু হার্ড টক আর আমি যে থেকে এসছি পার্টিতে আপনারা দেখেছেন আমি মাঠে ঘাটে ঘুটে রাজনীতি করি রাস্তাঘাটে ঘুরি সকালবেলা বেরোই লোকের বাড়িতে খাওয়া দাওয়া করি এখন ওনারা বলছেন এতে বোধ হয় বিজেপি যদি যাতে অনুকরণ করার চেষ্টা করছেন সে যার যেটা শোভা পায় তা সেটাই করুক টিএমসি কোনোদিন এরকম রাজনীতি করেনি আজকে ওটা দেখতে খারাপ লাগছে ওদের নেতাদের ওনারা বলছেন লোক বাড়ি বাড়ি গিয়ে খাওয়া দাওয়া করুন তাদের নিজের লোকেরাই খাওয়াচ্ছে না ওদের এমপিকে গিয়ে আমাদের কর্মীর বাড়িতে খেতে হচ্ছে সে যেন গায়ের জোরে কোনো কিছু হয় না সহায় হয়ে হওয়া উচিত মানুষের সঙ্গে অনেক দিন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে মানুষকে অত্যাচার করেছেন মানুষকে লুট করেছেন আজকে তাই মানুষ ওদেরকে প্রত্যাখ্যান করছে এইভাবে লোককে লোক দেখানোর কাজ করে লোকের মন যেটা খুব মুশকিল আছে কিন্তু ওদের তো পিকে এসেছে পিকে আমাদের কাছ থেকে যেগুলো শিখেছেন ওদেরকে শেখানোর চেষ্টা করছেন হয় না পুজো যদি চিত হওয়ার চেষ্টা করে সেটা হবে না শেষ প্রশ্ন আপনাকে সেটা হচ্ছে যে আপনি বুধদেব অর্চার্য সরকার দেখেছেন এই রাজ্যে সেটাও অনেকটা বছর দেখেছেন আবার মমতা ব্যানার্জির সরকার দেখছেন যদি দুজনকে তুলনা করতে পারি কোন কে বেটার আগে খারাপ ছিল এটা বেশি খারাপ হয়েছে এখন তাহলে সংশোধনটা আপনারা সে করবেন সংশোধন আমরাই করব কারণ আমাদের এটা কাজের পদ্ধতি আছে পরম্পরা আছে আমাদের আদর্শ আছে সারা ভারতবর্ষে একাধিক রাজ্যে কাজ করেছি আমরা লোক সেই জন্য আমাদের বিশ্বাস করে হঠাৎ উঠকে এসে আমরা কিছু বলছি না আমাদের কাজ করার যে পরম্পরা রয়েছে যে অভিজ্ঞতা রয়েছে সেইটা দিয়ে আমরা লোকের কাছে দাবি করছি যে আমরা আপনাকে সুশাসন দেবো আপনারা আমাদেরকে জিতিয়ে নিয়ে আসুন কিন্তু ভোটটা ঠিক হবে একুশ সালে ভোট যদি পার্লামেন্ট হয়ে থাকে অ্যাসেম্বলিও হবে আর বিজেপি কাউকে এক ইঞ্চি জায়গা ছেড়ে দেবে না সব জায়গায় লড়াই করবে আমরা গণতন্ত্রকে বাঁচাবার জন্য লড়াই করছি লোক আমাদের সঙ্গে আছে আর একটা প্রশ্ন সেটা সেটা হচ্ছে যে এই বিভিন্ন মিউনিসিপাল ইলেকশান রয়েছে সামনের বছরে অনেকে বলছেন হয়তো অনেক জায়গায় অ্যাডমিনিস্ট্রেটর বসিয়ে দিয়ে ভোটটাকে পিছিয়ে দেওয়ার চেষ্টা হতে পারে আপনারাও কি সেরকম অ্যাসেস করছেন অলরেডি অ্যাডমিনিস্ট্রেটর বসিয়ে দিয়েছে বিধানসভায় বিল নিয়ে এসে ইচ্ছা মতো চালাবার অধিকার নিতে চাইছেন যতদিন চাইবেন রাখবেন যখন ইচ্ছা ভোট করবেন তাতে একটা প্রমাণ হয়ে যাচ্ছে যে বিজেপির ভয়ে নির্বাচনে যেতে রাজি হচ্ছে না মমতা ব্যানার্জি কারণ নির্বাচন হলেই তিনি হারবেন লোক বিজেপিকে যেতাবে তো শেষ কথাটা কিন্তু সাধারণ মানুষই বলে ইভিএম নয় ব্যালট নয় পিকেও নয় সাধারণ মানুষ বাংলা তারা ঠিক করবে কে ঠিক কে ভুল আমরা তাকে বিশ্বাস করি মমতা ব্যানার্জি তাদেরকে ভরসা করতে পারছে না তাই মানুষ ওনার উপর ভরসা করতে পারছে না সেই ভয় উনি পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছেন আচ্ছা তৃণমূলের এই হালটা কি মানে পিসি না ভাইপো কার জন্য আপনি বলছেন এতটা নিচের দিকে চলে যাচ্ছে আমার জানা নেই সেটা ওনাদের অসুখ ওনারা ঠিক করুন আমরা আমাদের কাজ নিয়ে ব্যস্ত আছি ওকে অনেকক্ষণ ওদের সঙ্গে বক্তব্য রাখলেন আমরা টিভির সঙ্গে একেবারে রাজ্যের বিজেপির সভাপতি দিলীপ ঘোষ আজ এই কর্মসূচিতে যাচ্ছেন তার আগে কিছুটা সময় আমাদেরকে দিলেন নিশ্চয়ই আগামী দিনে আরও যখন ভোট এগিয়ে আসবে আমরা তার কাছে জানতে চাইব এই এলাকার কি পরিস্থিতি আপনার দেখতে থাকুন আরামবাগ টিভি শফিকুল ইসলাম আরামবাগ টিভি